，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子主动晒肖战亲密照，疑似官宣恋情，网友直呼太甜辣眼睛。新影视开拍后，宣传部会千方百计增加作品的关注度，但余生请多多指教开拍后，相关话题却被刷上了热搜。一组余生请多教教我剧照网上出现，肖战杨子拍吻戏，为何网友认为杨子肖战配图不配出去？在《亲爱的，爱你》中，杨子饰演一个心地善良、热爱生活的软心校霸童年。在余生请多教教我中。杨子林志派是一位才华横溢的女子，会给身边的人带来很多正能量。通过比较这两个角色，他们看起来确实有些相似，因为浪漫小说中的女主角是美丽的代名词。只见肖战将杨子搂在怀里，上演亲热热吻戏，杨子自然踮起脚尖迎接肖战。而据目前路人称，这个吻戏演的细腻生动技能，这是一个吻戏或一次性结束。虽然剧透很可恶，但还是忍不住分享一下这甜蜜的一幕。杨子今年二十九岁，比同龄女演员还要大。她近年主演的言情剧大受欢迎，不管和哪个男主合作，都能形成高甜 CP， 让人觉得她的演技真的不错。前段时间艺人王卓成发了这条推文，不知道新剧余生，请多指教会不会和《亲爱的》爱的人一样火爆。杨子的收视率一直都不错，不过今天看到这组剧照就酸了，不知道你们酸不？零二，杨子和程毅的续集《沉香中华》原定二十二日播出，但在剧迷热情敲碗后，昨日一十八日早早上架，但播出平台优酷播出，排期因素《沉香中华》首播仅播出一集，之后连续三天没有更新，让剧迷们痛哭流涕。虽然《沉香宠花》登上了猫眼网剧热度榜首，但其口碑却一直在下滑。有网友表示剧情拖沓，虐心虐。据国内女报上访人士表示，该剧剧情过于陈词滥调，人物太雷同，题材空洞单薄，配角沦为工具，破绽多多就是连粉丝滤镜都难以下咽。这部剧的失败在于只关注了神明之间的虐恋，而人物却总是在讲六界的生平大义，却失败了让观众对他们产生共鸣。在《沉香如粉》和《沉香中华》播出之前，剧组就曾吹嘘说是2022年的电视剧。然而，《沉香如粉》却走上了同样的路。在神仙剧中，上演神仙有爱的老故事是一种罪过，即使他们已经下凡，失去了记忆，也要与他们的旧爱重逢。我第一次看这个节目，就得给杨子和程毅看。在《沉香宠花》第一集中，杨子饰演的燕檀为了给他一些运气。意外亲吻了邪恶的唐州成义氏，从而勾起了他沉睡已久的记忆。得知唐州前世竟是璎珞皇帝后，璎珞抹杀了他们相爱的记忆，他心里一直萦绕不去。然而，燕檀如此狠心，在完成了人间修炼后，他拒绝回到仙界，成为一个绝望的皇帝。首期节目是悲伤的，很多粉丝都喊故事越悲伤越好，但也有粉丝表示剧情拖拖拉拉是为了悲伤，批评剧情虐。这部剧开播了半年，主角还没在一起，太老套了。零三，暑期档三部暑期剧相互较量，黑营销狙击不断。今年春末，电视节目市场异常活跃，有腾讯的《吴磊》，赵露思的《星光璀璨》，《月亮出海》，再有优酷杨子、程毅的《沉香似一口》，《沉香种花》，现在的爱奇艺于舒心、王鹤棣的《苍兰诀》，真是气势磅礴。舞台热闹，微博热搜热闹，粉丝圈热闹多了。下班后，大家都在看节目，吃瓜好烦。由于三部剧可以在春末时节，他们可以从根本上画出高峰时段的僵局。考虑到所有因素，尽管是办公室工作人员，但学生们也可以在家度假。三部剧真的是满载而归，一传到顶，名气就高的不得了。因为之前十多天的经验时间，事后才真正的战斗。从八点七《苍兰诀》的传送开始，星汉由一家俄家工厂维护，现今一车多，所以没有热巡。此外，这是吴磊成长过程中为数不多的崇拜题材电视剧之一，需要看的人多，题材丰富，假设满满。《沉香如鲠在喉》《沉香种花》被流量绽放的杨子拥戴，热播男主程毅拥趸，拥有海量粉丝。再者
，爱奇艺的最后一句“苍兰”决赛传输前并不正常，但它应该有理由可以选择在年终旅行时设置文件。可以肯定的是，该节目在情节、化妆品、增强功能和 OST 方面正在起飞，这同样意味着这是一个让个人振作起来的节目。不管怎样，今年电视剧大放异彩的时候，大家也同样发现，暗黑宣传从天而降，无人救。先转先杀，吴磊和向寒之迅速在紧追的小镇周围掀起一阵骚动。吴磊更年轻的姐弟恋瓜分外新鲜，这话题热火朝天。然而点开却没有石雪橇。在粉丝支持会否认之后，无论如何一周后都会有新的证据从天而降。但这不是一个类似的边缘或视频，它仍然是假设，非常傻眼。如果只有一两个人发帖，就不会产生如此大的影响。显然，广告账户犯了错误。同样的，杨子在直播吃蛋糕时被狗子发现了，但他和刘雪怡分明是搭档。在非粉丝看得出来的程度上，狗子队一直在有节奏的吃蛋糕。说实话，这不过是一个有任何证据的实锤。无论如何，这就是他的全部内容。他还紧紧抓住了几天的热门搜索。无论如何，不管他是否有效。这位寻找男友的三十岁艺人遭遇了什么？苍兰诀的传送，月尊大人让王鹤棣将神灵圣化，估计是要引爆了。而这黑暗的展示又一次卷土重来。与其说王鹤棣有心上人，不如说他有纹身、抽烟、单手看车、和冠军打架。无论如何，他可以引爆每一个更负面的东西。我不能说是否可以阻止这种爆炸的洪水。此外。为什么众所周知的节目如此害怕体验激情？关键是这群 CP 出圈的推动方案，目前在国内外都颇有名气。除了不用火爆 CP 就能有流量的陈翔，其他四位艺人都处于上升期。截止目前，观众津津乐道的看戏，一下子露出了艺人的爱慕瓜，很快就会低下头，甚至影响对电视剧的评价。因此，在传输站点大的情况下。营业期和交易后可以顺利度过，基本上英雄会得到很多好处。失望的典型例子是《琉璃》的云旋律会，本来应该突然起飞的两个人却没有上去。黑暗的展示从何而来尚不清楚，或许市场看不到你登顶，或许对手急于抢夺资产，又或许三场秀场相争。不管怎样，越糟心越糟心，是一击必杀的半爱瓜。人群真的精疲力尽，只需要真正平静的观看节目。零四，主要参观人群央视中秋晚会报道，他们是全能专家，最知名的明星也受到欢迎。显然，中秋联欢晚会是央视三大重磅盛会之一，也是央视每年联结非凡意义的一场盛会。美妙、田园、美丽，如此一贯的吃月饼赏月，看央视中秋晚会已经成为大家过中秋节的重要节目。就这样，也让大家对中秋晚会一直充满期待。今年也是，本届央视中秋晚会在江苏省张家港市河阳湖生态园举办，正在进行的派对的安排已经完成。在集群录制中，由于中秋晚会的录制和交流始终如一，大部分都是按照工匠的时间表独立录制的。从曝光的现场图片来看，今年的中秋晚会依旧是延续早年流光溢彩的精致风格。果然是央视，货币资产和感觉让人不得不惊叹。当然，对于一场晚会，大家最关心的还是嘉宾的阵容。现在参加中秋晚会录制的部分艺人已经被曝光，他们都是已经完成录制的艺人，包括王耀庆、李易峰、李玉刚、欧阳娜娜、时代青年联盟、谭维维、胡夏、李克勤、毛不易、刘恺威、麦嘉欣、黄龄。曾卫、金晨、海来、安木、宋佳、辛柏青、尚文杰、景柏然等，在这些艺术家中，有演员，有实力派歌手，还有交通艺术家。看来央视并没有拒绝交通艺人，只是根据节目的效果，值得点赞。港澳台的艺术家代表，如王瑶卿、刘恺威、欧阳娜娜、麦嘉欣等，也是央视的常客。这次他们的节目不仅被录制。还出现在央视新闻的直播中，这也让人们对他们的节目充满期待。还有香港青年歌手曾轶可和内地青年歌手黄龄也被邀请录制今年的央视中秋晚会。
黄玲参加了芒果 TV 第一季的《乘风破浪的姐姐》，曾轶可正在参加该平台的《披荆斩棘》第二季的兄弟，据说两人将在晚会上献唱，也很有缘分。还有两位实力派歌手李克勤和胡夏，也是大家熟悉的香港和内地的歌手，据说他们这次也将在中秋晚会上演唱。这两位实力派歌手的演唱技巧实在令人振奋。还有歌手李玉刚、谭维维、毛不易也来了，特别是谭维维，他刚参加完《乘风破浪》第三季，还是组合成员之一，所以人气暴涨，期待他们的表演。据毛不易自己说，他可能在中秋晚会上唱《平凡的日子》。青年演员李易峰和景柏然也已完成录制。李易峰这次在晚会上扮演了一个设计师。他的出场可以说是巧夺天工，而景柏然在中秋晚会的小桥流水中出场，景色优美，这也与他温文尔雅的气质相得益彰。两位实力派演员辛柏青和宋佳作为央视热播剧《天下》的代表，也参加了央视中秋晚会的录制。不知道这些兄弟姐妹会有什么表现？演员金晨和创作型歌手海莱阿木也出现在中央电视台中秋晚会的直播现场。他们还收到了当地非物质文化遗产礼物竹灯。金晨表示，他将在九月份有新的剧目。除了影视之外，金晨的舞台也很有看头。那么他在中秋晚会上会表演什么节目？期待着思考。据悉，这几天将参加录制的艺人有王一博等。录制工作要到二十二日才结束。总之，我相信今年的央视中秋晚会一定会让我们度过一个愉快的中秋之夜。你觉得呢？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。